मैथेमा शुकुर सैनलर पक्ष के सबा के शुभे आशा करी सबा भलो आमंत्रण जाना फोरटन प्रोग्रामिंग सम्पर्कित आलोचना आज के फर्मेट स्टेटमेंटर एक व्यवहार देखो तो टीटोरियल जर प्रजोज्य विशेषकर विएससी मैथमेटिक्स बांग्लेश विभिन्न इूनिवार्सिटी जरा अनार्स पढ़ाशुना करते हैं तरज प्रोग्रामिंग टीटोरियल तो आज के फोर्टन स्टेटमेंट विभिन्न व्यवहार आगे कैकटा टीटोरियल कर देखार जो अनुरोध रही विशेषकर इनपुट स्टेटमेंट हिसाब से रिड स्टेटमेंटर व्यवहार ये टीटोरियल रिड स्टेटमेंट नाम एक टीटोरियल आटना देखें रईट स्टेटमेंट नाम एक टीटोरियल आटे देखार जो अनुरोध कर हलो तर फर्मेट स्टेटमेंट विभिन्न व्यवहार नहीं आलोचना करी कैकटा टीटोरियल आगू अपना देखें तो शुद्म आज के फर्मेट एडिट डिस्क्रिप्टर नहीं आज के आलोचना करब फर्मेट एडिट डिस्क्रिप्टर लेखा है प्रथम बंदन भरे फर्मेट एडिट डिस्क्रिप्टर एक लिस्ट क्योंकि देखा एखे जे लिस्टे जे एडिटर एडिटरगुल आडिटरगुलर मध्य आज के शुदुम्र इ तीन नम्बर जेटा इ एक्सपोनसियल अथवा इंजिनियारिंग नोटेशन यडिटर नहीं आलोचना करब शुदुम इ इ नहीं आलोचना करब फर्मेट एडिट डिस्क्रिप्टर तरह आगे हमारे आई नहीं आलोचना एफ नहीं आलोचना आज के आलोचना करब तो शुरूते हमें किस एडिटिंग टुल्स यूज करब एखे एडिटिंग टुल्सगुलर मध्य को पाँच एडिटिंग टुल्सर लिस्ट आई शुद्म यूज करब एक नम्बर तीन नम्बर और चार नम्बर एक नम्बर आ डब्लिओ तीन नम्बर आ डि चार नम्बर आ डब्लिओ हे टोटाल द नम्बर अफ पोजिशन टू बी यूज अर्थात टोटाल क कयट कलम यूज करब डब्लिओ दिए बोझा और डि दिए बोझा द नम्बर अफ डिजिज टू द रट अफ द डेसिमल पॉइंट अर्थात दशमिक बिंदुर डान पास कयटा डिजिट आप लिखब ये डि दिए मिन कर और द नम्बर अफ डिजिट इन द एक्सपोनेंट पार्ट ये इ दी निर्देश कर अर्थात हमारे पावर हिसाब व सूचक हिसाब से कयटा डिजिट थे से दिए निर्धारित है तो एडिटर्स मध्य एक साधारण किस कथा बार्ता जो लिखी नहीं साधारण संख्या लेखार नियम एखे प्रति डिजिटर जो एक कलम व्यवहार कर कम्पाइलर ये मना रखते हैं प्रति डिजिटर जो एक कलम साधारण भाव व्यवहार है इ एडिटर और विज्ञानी व्यवहार कर इ एस एडिटर और इंजिनियर व्यवहार कर इ एन एडिटर तेल एक्सपोनसियल इंजिनियारिंग नोटेशन जो एडिटरगुल मध्य तीन टे एडिटर आज एक इ एडिटर एक इ एस एडिटर एक इ एन एडिटर तो एक आलोचना कर देखी एखे लेखागुल जमन एखे लेखा से टुएल्व पॉइंट थ्री फोर फाइव एट एक साधारण लेखा इटा के जो सूचक आकार लिखते चाहिए पावर आकार लिखते हैं ये अर्थात इन्हें जो पॉइंट आई पॉइंट दुई गड़ डान दिखे सर दिल से जिरो पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव इंटू टेन टू द फोर टू ये हमारे एक बार साधारण लेखा और येखाटा के जो कम्पाइलारे लिखते चाहिए आउटपुट हिसाब से देखते चाहिए आउटपुट देखा क्योंकि ए रकम अर्थात जिरो पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव ए क्रस ए टेन स्कोयर अर्थात ये गुण सीन ए टेन स्कोयर इटा क्योंकि देखा ये इ प्लस जिरो टू अर्थात टेनर परिवर्ते देखा इ प्लस जिरो टू ये क्योंकि इ एडिटर क्ज और विज्ञानी जो व्यवहार कर भी इस एडिटर तक क्योंकि ए रकम नर्माल लेखा साधारण भाव लिखी यहाँ के क्योंकि विज्ञानी रंटिस्टरा यह लिखे अर्थात एखे जेटा इंटीग्रल पार्ट अर्थात दशमिक डान पास दशमिक बाम पास एक पूर्ण संख्या थकते हैं नन जिरो डिजिट थे जमीन एखे नन जिरो डिजिट हो जाए थ्री क्योंकि एखे साधारण भाव क्यों दशमिक बिंदुर बाम पास जिरो डिजिट थे ये क्योंकि साधारण व्यवहार में जिरो डिजिट यूज करी क्योंकि विज्ञानी व्यवहार करार समय विज्ञानी जो ये सूचक आकार लेखार संख्या व्यवहार कर तक क्योंकि दशमिक बिंदुर बाम पास नन जिरो डिजिट एटलिस्ट एक नन जिरो डिजिट रखते हैं ये हे विज्ञानी स्टाइल तो ये लेखाटा थक विज्ञानी विज्ञानी जो लेखें ये लिखें क्योंकि एटे जो कम्पाइलर लिखे कम्पाइलर लिखले क्योंकि लिखे ए रखम थ्री पॉइंट फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये टेनर परिवर्ते लिखे इ और वन परिवर्ते लिखे जिरो प्लस जिरो वन प्लस जिरो वन अर्थात एखे प्लस जिरो वन लिखे जो वन साथ प्लस आ 
ইঞ্জিনিয়ারে যখন ব্যবহার করেন তখন এই লেখাটাই 1 2 3 4 5 6 7 এটা হচ্ছে নরমাল লেখা এটাকে তারা এইভাবে লিখেন 1.2345678 10 টু দা পাওয়ার 3 এখানে যেটা খুব কেয়ারফুল অবজারভেশন সেটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়াররা যখন লেখেন তখন কিন্তু পাওয়ার হিসেবে 369 অর্থাৎ 3 এর পরিবর্তে 4 যদি লেখা হয় 4 কিন্তু ই এন এডিটর সাপোর্ট করবে না ই এন এডিটর সাপোর্ট করবে 3 6 9 12 15 অর্থাৎ 3 এর গুণিতক 3 এর গুণিতক থাকতে হবে পাওয়ারটা এটা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাইল আর এখানে অবশ্যই দশমিক বিন্দুর বাম পাশে নন জিরো ডিজিট থাকতে হবে তাহলে এটাকে যদি আমি কম্পাইলার লিখে কম্পাইলার এইভাবে লিখবে জাস্ট 10 টু দা পাওয়ার 3 এটাকে লিখবে e প্লাস 0 3 এটা হচ্ছে তিন ধরনের লেখার স্টাইল তাহলে e এডিটর লেখার সময় অবশ্যই e এডিটর যখন কাজ করবে তখন কিন্তু পয়েন্টের বাম পাশে 0 ডিজিট নামে একটা ডিজিট রাখবে আর es এডিটর যখন কাজ করবে তখন পয়েন্টের বাম পাশে নন জিরো ডিজিট রাখবে এটা অবশ্যই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে একটা একটা সিঙ্গেল নন জিরো ডিজিট রাখবে জিরো ডিজিট রাখবে না আর ই এন এডিটর যখন কাজ করবে তখন পয়েন্টের বাম পাশে অবশ্যই নন জিরো ডিজিট রাখবে তবে সেই ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তিনটা নন জিরো ডিজিট থাকবে বেশি থাকতে পারবে না আর সর্বনিম্ন একটা আর অবশ্যই পাওয়ারটা কিন্তু এখানে খেয়াল রাখতে হবে পাওয়ারটা কিন্তু ই এন এডিটর কিন্তু যখন কাজ করে তখন পাওয়ারের হিসাবটা হয় এরকম 3 তারপর 6 তারপর 9 তারপর 12 এরকম ভাবে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো ই এন এডিটর এটা রেস্ট্রিকশন তাহলে আমরা তিনটা ই এডিটর ই এস এডিটর এবং ই এন এডিটর সম্পর্কে একটু সাধারণ ভাবে পরিচয় হইলাম এবং কম্পাইলার কিভাবে আউটপুটগুলো দেয় তার সম্পর্কে আমরা বললাম কম্পাইলার কখনো কিন্তু 10 টু দা পাওয়ার 1 এরকম লিখবে না বা 10 টু পাওয়ার 3 এরকম লিখবে না অবশ্যই ই ই আকারে লিখবে এগুলোকে ই টু দা পাওয়ার 0 ই প্লাস 0 1 2 ই প্লাস 0 1 ই প্লাস 0 3 এই ফরম্যাট লিখবে तो আমরা একটা ফ্রেম দেখি যে যে কিভাবে জিনিসটা লিখে যেমন এইখানে আমি যদি দেখি এটা হচ্ছে ই এডিটর ই এডিটর দুই ভাবে কাজ করে তার মধ্যে একটা কাজ হচ্ছে আমরা এখানে দেখতেছি যে একটা এখানে দুইটা ফ্রেম দেওয়া আছে এটা টোটাল হচ্ছে ডব্লিউ টোটাল যে যতটা কলামকে আমরা বোঝাবো এটা হচ্ছে ডব্লিউ আর পয়েন্টের পরে পয়েন্টের ডান পাশে আমরা যতগুলো কলাম ইউজ করব তার নাম হচ্ছে ডি ডি এর মান তার মান হচ্ছে ডি তারপর ই এর জন্য একটা কলাম ইউজ করব আর তিনটা কলাম ইউজ করব একটা হচ্ছে প্লাস এর জন্য আর দুইটা হচ্ছে দুইটা ডিজিট এর জন্য ইউজ করব এটা হচ্ছে সাধারণ ব্যবহার কিন্তু আমি যদি আরেকটা ব্যবহার করতে চাই যেমন এখানে টোটাল হচ্ছে ডব্লিউ যতগুলো কলাম তার মধ্যে পয়েন্টের বাম পাশে একটা জিরো ডিজিট থাকবে আর ডান পাশে থাকবে হচ্ছে ডি এর মান যতটা ডিজিট আমরা ইউজ করি তারপর ই থাকবে তারপর প্লাস মাইনাস এখানে আমি ই এর মানটা ঠিক করে দিতে হবে এখানে ই এর মান আমি যদি 5 দেই তাহলে 5টা কলাম হবে ই এর মান যদি 10 দেই 10টা কলাম হবে আর ই এর মান যদি 2 দেই 2টা কলাম হবে কিন্তু এইখানে যদি আমি এটার সাথে এটা ডিফারেন্স হচ্ছে এখানে কিন্তু ফিক্সড করা আছে অর্থাৎ এখানে তিনটা কলাম থাকবে আর ই এর জন্য একটা কলাম টোটাল চারটা কলাম থাকবে এখানে চারটা কলাম ফিক্সড করা তারপর তার সাথে ডি এর মানটা যোগ হবে এই এগুলো যোগ করে অবশ্যই যত হয় তার চেয়ে বেশি হবে ডব্লিউ এর মান আমাদের এটা খেয়াল রাখতে হবে ডব্লিউ এর মানটা ডি প্লাস 4 এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা এই ছয়টা ডি প্লাস 6 ডি এর মান আমি যদি 10 নেই তাহলে 16 এর বেশি নিতে হবে আমাকে ডব্লিউ এর মান এটা মনে রাখতে হবে তো আমরা এটা কম্পাইলার এখন আমরা যদি দেখি আমাদের কোড ব্লকসে কোড ব্লকসে দেখুন এখানে আমি বি কে এখানে আমি অবশ্যই এখানে একটু পরিচয় করে দেওয়া উচিত যে রিয়েল নাম্বার হিসেবে আমরা এগুলোকে এই ভেরিয়েবল গুলোকে ডিক্লেয়ার করছি পাই বি সি ডি পি টি এর মান তো আমরা এখন শুধু ই 12.2 এটা দিয়ে আসলে কি বোঝাই টোটাল ডব্লিউ এর মান হচ্ছে 12 আর ডি এর মান হচ্ছে এখানে 2 এটা আমরা কিন্তু এখান থেকে যদি একটু ম্যাচ করে নেই এখানে এই ফ্রেমের সাথে যদি মিল করে নেই ডব্লিউ এর মান হচ্ছে 12 আর ডি এর মান হচ্ছে 2 এটা আমরা দেখব তো এখন আমরা একটা কম্পাইল করলে দেখা যায় কি হয় প্রথমে আমরা এটাকে বিল্ড করব বিল্ড করলে কোনো এরর দেখাচ্ছে না জিরো এরর এখন আমরা যদি এটাকে রান করি রান করলে এরকম দেখাচ্ছে এখানে যেটা দেখাচ্ছে এটা আমরা একটু খুব ক্লিয়ারলি যদি দেখি কি দেখাচ্ছে অর্থাৎ এখানে আমাদের হিসাবটা যদি আমি দেখি যেমন বি এর মানটা এখানে কিন্তু প্রিন্ট করছে বি এর মান ছিল 1234.567 এটা কি লিখছে ই এডিটর লিখছে 
আমাদের এডিটর সম্পর্কে যদি বলি ই এডিটরের কাজ হচ্ছে পয়েন্টের বাম পাশে অবশ্যই সে একটা জিরো ডিজিট রাখবে এই যে পয়েন্টের বাম পাশে জিরো ডিজিট রাখছে তারপরে আমি লিখেছি ডি এর মান টু তো ডি এর মান টু হচ্ছে এই যে ডি এর মান টু এক দুই এখানে ডি এর মান টু তারপরে এখানে আর কিছু লেখা নাই এই ফ্রেমের সাথে যদি আমি মিলাই তাহলে এখানে হচ্ছে ই প্লাস জিরো ফোর অর্থাৎ এখানে জিরো ফোর লেখা আছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের মূলত জাস্ট এই লেখাটাতে আমি বারোটা কলাম ইউজ করছি এই কলামগুলো কিন্তু ফাঁকা এখানে কিন্তু আমাদের এটা মনে রাখতে হবে ডব্লিউ এর মানটা অবশ্যই কিন্তু কেয়ারফুললি চিন্তা করতে হবে যেমন আমি যদি এখানে ডব্লিউ এর মানটা কমাই দিই তাহলে কিন্তু আমাদের কি হয় আমি একটু দেখি এটা ক্রস করে নিই যেমন আমি ডব্লিউ এর মান যদি ফাইভ দিই যেমন এখানে যদি আমি ডব্লিউ এর মান ফাইভ দিই তাহলে কি হবে একটা ডব্লিউ এর মান ফাইভ দিলাম বিল্ড দিলাম কোন সমস্যা নাই জিরো এরর যদি আমি রান করি তাহলে কিন্তু দেখাচ্ছে না এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে আমাকে যেটা হিসাবটা কি হিসাবটা হচ্ছে এখানে টোটাল যদি আমি পাঁচটা কলাম ইউজ করি পাঁচটা কলাম ইউজ করি কিন্তু এই সংখ্যাটা লেখা যাবে না কারণ হচ্ছে আমার ডি এর মান হচ্ছে টু আর ডি এর মান টু আর এমনি তো আমাদের ই এর জন্য একটা কলাম থাকবে ই সংক্রান্ত কলাম থাকবে চারটা পয়েন্টের জন্য একটা পাঁচটা তারপরে সংখ্যাটা লিখতে হবে তার মানে আমাকে ডব্লিউ এর মানটা এমনভাবে দিতে হবে যাতে অবশ্যই ডি এর মানটার সাথে গ্যাটার দেন হয় ডি প্লাস ফোর এসছে গ্যাটার দেন হয় এরকম আমরা তাহলে এখানে আমি অবশ্যই এই জিনিসটা কেয়ারফুলি চিন্তা করতে হবে ডব্লিউ এর মানটা কত হবে আমি আবার একটু দেখাই ডব্লিউ এর মানটা কত হওয়া উচিত আমাদের এখানে লেখা আছে যে ডব্লিউ এর মানটা অবশ্যই ডি এর মান হবে তারপরে এখানে চারটা কলাম লাগবে পাঁচটা ছয়টা এইরকম ছয়টা কলাম কিন্তু ডিফল্টে থাকতে হবে অর্থাৎ ছয়টা কলাম তো অটোমেটিক একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা এই ছয়টা কলাম তারপর ডি এর মান যোগ করতে হবে ডি এর মান যোগ করে যতটা হয় তার চেয়ে বেশি হবে ডব্লিউ এর মান এটা কিন্তু অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে এই জন্য কিন্তু আমাকে এখানে কিন্তু ফাইভ দেওয়াতে কিন্তু আমার দেখেন ফাইভ দেওয়াতে কিন্তু এখানে সংখ্যাটা দেখাচ্ছে না তো অবশ্যই আমাকে এখানে একটু বেশি বেশি দেয় ডব্লিউ এর মানটা আমি অবশ্যই বেশি দেব তো দশ দিয়ে রাখি আমার আপাতত তারপর বিল্ড অ্যান্ড রান করি এই যে আমাদের সংখ্যাটা চলে আসছে এখানে এইটা এই সংখ্যাটা আসছে এখন আমি এখানে কিন্তু আমি এই এক্সপোনেন্ট যেটা অর্থাৎ পাওয়ারে পাওয়ারে কিন্তু জাস্ট দুইটা ডিজিট আসছে জিরো আর ফোর আর একটা একটা কলামে প্লাস লেখা আছে আর একটা কলামে ই লেখা আছে এখন এই জিনিসটা যদি আমি চেঞ্জ করতে চাই যেমন এখানে যদি আমি ই লিখি ই থ্রি লিখি তাহলে কিন্তু কি আসে দেখেন বিল্ড অ্যান্ড রান কোনো অ্যারন নাই কিন্তু এখানে যদি আমি এই যে এখানে কিন্তু চার তিনটা ডিজিট আসছে অর্থাৎ এক্সপোনেন্টে তিনটা ডিজিট থাকবে এক দুই তিন এই ই দিয়ে বুঝে নির্দেশ করে যে এক্সপোনেন্টে তিনটা ডিজিট থাকবে এটা একটা ফ্রেম কিন্তু আমাদের এখানে আমাদের এই ফ্রেমটা আছে আমরা যদি একটু আলোচনা দেখি যেমন এই যে ই এর মান আমি যত দেবো ততটা কলাম তৈরি হবে ততটা ডিজিট মিন করবে এখানে ই এর মান যদি পাঁচ দেয় তাহলে পাঁচটা ডিজিটের সংখ্যাটা লিখবে এটা হচ্ছে মূলত আলোচনা তাহলে মোট মোটামুটি ই এডিটর সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব করলাম এখন যদি আমরা ই এস এডিটর নিয়ে আলোচনা করি বিজ্ঞানীরা এটা ব্যবহার করে ই এস এডিটর তা আমরা সরাসরি কোড ব্লকে চলে যাই এখানেও কিন্তু ডব্লিউ এর মানটা খুব কেয়ারফুলি দিতে হবে এখানে টোটালি একটা কলাম কিন্তু অবশ্যই পয়েন্টের বাম পাশে কিন্তু নন জিরো ডিজিট রাখতে হবে এক্স নন জিরো ডিজিট রাখতে হবে এটা আমাদের কেয়ারফুলি চিন্তা করতে হবে তো আমরা এখানে দেখি আমাদের এখানে একটা পয়েন্ট আছে যেমন ডি এর মানটা যদি আমি দেই ডি এ কি আছে যেমন ডি এ কিন্তু এখানে কিন্তু এখানে জিরো দেওয়া আছে অর্থাৎ এখানে আমি যদি লিখি এখানে যদি জিরো লিখি তাহলে ডি এর মানটা যদি আমি ই এস দিয়ে প্রিন্ট করি ই এস ই এস দিয়ে প্রিন্ট করি তাহলে আমাদের এখানে এক্সপোনেন্সিয়ালটা বাদ দিয়ে রাখি ই এস এডিটর দিয়ে যদি প্রিন্ট করি তাহলে আমাদের এখানে কি হয় বিল্ড দিলাম জিরো এরর আমি রান দিলে এই যে যেটা দেখাচ্ছে এখানে ই এস এডিটর ইউজ করাতে আমাকে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে পয়েন্টের বাম পাশে কিন্তু একটা জিরো নন জিরো ডিজিট দেখাচ্ছে থ্রি নন জিরো ডিজিট থ্রি দেখাচ্ছে তারপরে আমার এই বাকি অংশটা অর্থাৎ পয়েন্টের পরে ডি এর মানটা হচ্ছে আমাদের কত টু তাহলে টু এর জন্য ফোর জিরো লিখছে তারপর সাধারণভাবে ই এর মানটা লিখছে মাইনাস জিরো থ্রি এখন এখানে যদি আমি এটা চেঞ্জ করতে চাই অর্থাৎ এক্সপোনেন্টে যদি আমি ডিজিট বাড়িতে চাই সংখ্যা বাড়িতে চাই তাহলে এখানে লিখতে হবে কি লিখতে হবে আমাকে ই যদি আমি ফোর লিখি অর্থাৎ পাওয়ারে বা এক্সপোনেন্টে আমার চারটা ডিজিট থাকবে তাহলে এটা বিল্ড অ্যান্ড রান করলে দেখা যায় চারটা ডিজিট দেখাচ্ছে এখানে কিন্তু ই এস এডিটরের কারণে অবশ্যই বাম পাশে 
এই যে পয়েন্টের বাম পাশে একটা জিরো নন জিরো ডিজিট থাকবে তারপরে এক্সপোনেন্টে থাকবে চারটা ডিজিট এই যে এক্সপোনেন্টের পাওয়ারের চারটা ডিজিট আর ইতি বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ডি এর মান তো আমরা ই এস এডিটরের কাজটা দেখলাম এখন ই এন এডিটরের কাজটা যদি আমি একটু দেখি ই এস এডিটর বিজ্ঞান ই এস এডিটর এখন আমরা ই এন এডিটরের কাজটা দেখব ই এন এডিটর কিভাবে কাজ করে ই এন এডিটরের কাজ করে এটা খুব কেয়ারফুলি চিন্তা করতে হবে ডব্লিউ এর মানটা কত নিব ই এন এডিটরের যে কাজটা সেটা হচ্ছে পয়েন্টের বাম পাশে অবশ্যই সর্বোচ্চ তিনটা ডিজিট থাকবে নন জিরো ডিজিট তিনটা থাকবে হ্যাঁ सर्वोच्च तीन टाइम सर्वोच्च नन जिरो डिजिट तीन टाइम बेसि थकतेबा तब एक समस्या नहीं तब नन जिरो डिजिट सर्वोच्च तीन टाइम ये पॉइंट बाम पास अवश्य इन मान टाइम ख्याल रखते हैं थ्री हो सिक्स नाइन ए रकम है ए रकम फर्मेटे आस तो डिजिट गोड ब्लक देखी जो इन एडिटर यूज करी एखे ইএন এডিটর ইউজ করবো বি লিখবো আমি ইএন এডিটর ইউজ করি যদি বি লিখি তাহলে আমি এখানে দেখতে পারবো এখানে এক্সপোনেন্টের ডিজিটটা আমি লিখবো না যে এখানে আমি ইএন এডিটর ইউজ করলে এখানে কি দেখায় বিল করলে কোনো জিরো এরর এখানে যদি আমি রান করি তাহলে এইরকম দেখাচ্ছে এটা কিন্তু আপনি অবশ্যই খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু আমি যেটা বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা ইএন এডিটর ইউজ করছি ইএন এডিটরের মূল কাজ হচ্ছে কিন্তু আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে পাওয়ারটা পাওয়ারটা হচ্ছে থ্রি এখানে অবশ্যই খেয়াল করার ব্যাপার হচ্ছে এখানে এক্সপোনেন্ট বা পাওয়ার হচ্ছে থ্রি এটা সিক্স হবে নাইন হবে কিন্তু কখনো ফোর ফাইভ হবে না আর তাহলে ডব্লিউ এর মান হচ্ছে দশ আর ডি এর মান হচ্ছে টু ডি এর মান হচ্ছে টু এই যে টু থ্রি সে ডি এর মান এখন আমি যদি এটা চেঞ্জ করি এখন যদি আমি এটা চেঞ্জ করি অর্থাৎ এখানে যেটা লেখা আছে এই লেখাটাতে আমি একটু চেঞ্জ করতে চাই যেমন এখানে যদি আমি টু ই এর পরিবর্তে আমি যদি ফোর ডে ফাইভ ডিজিটে দেখতে এক্সপোনেন্টটা ফাইভ ডিজিটে দেখতে চাই তাহলে বিল্ড করলাম কোনো এরর দেখাচ্ছে না জিরো এরর এখন আমি যদি রান করি এটা কিন্তু দেখাচ্ছে না এর কারণ হচ্ছে এখানে কিন্তু কোনো সংখ্যা দেখাচ্ছে না এর কারণ ডব্লিউ মানের সাথে এটা মিস হয়নি অর্থাৎ ডব্লিউর মানটার সাথে এখানে ডব্লিউর মানটা আমাদের কম হয়ে গেছে ডব্লিউর মানটা এমনভাবে দিতে হবে কারণ এখানে আমাদের কয়টা ডিজিট লাগবে পাঁচটা কলাম লাগবে ইয়ের প্লাসের জন্য একটা ছয়টা কলাম ইয়ের জন্য একটা সাতটা কলাম ডি এর জন্য দুইটা নয়টা কলাম লাগবে পয়েন্টের জন্য একটা দশটা তারপরে আরও কলাম লাগবে সুতরাং এখানে আমাদের অবশ্যই আমি যদি পনেরোটা ডব্লিউ মান পনেরো নেই তাইলে হয়তো আমাদের সংখ্যাটা দেখাবে জিরো এখন আমি রান করলে এখন কিন্তু সংখ্যাটা দেখাচ্ছে তাহলে এই ই এর মানটা দিয়ে আমি এই ফাইভ নিয়ে পাঁচটা ডিজিট দেখাচ্ছে এখানে এখানে পাঁচটা ডিজিট দেখাচ্ছে আর এই টু মানে হচ্ছে পয়েন্টের বাম ডান পাশে দুইটা ডিজিট দেখাবে আর এখানে টোটাল পনেরোটা ডব্লিউ মানে হচ্ছে টোটাল এখানে পনেরোটা কলাম আমরা ইউজ করছি তো এইভাবে কিন্তু আমাদের জিনিসগুলো খুব কেয়ারফুলি অবজার্ভ করতে হবে এটা হচ্ছে মূল কথা তো আমরা ইঞ্জিনিয়ার কি ইএন এডিটর ইউজ করে আমরা ইউএন এডিটর ব্যবহার দেখলাম ইএস এডিটর ব্যবহার দেখলাম এখন সবগুলো এডিটর একসাথে যদি আমরা ব্যবহার দেখি একটু এখানে ই এর ই এডিটরের একটা ব্যবহার আছে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ আর একটা ব্যবহার হচ্ছে টুয়েলভ পয়েন্ট থ্রি ই অর্থাৎ আমাদের পাওয়ারে কয়টা ডিজিট থাকবে এটা আমরা নির্দেশ করছি এখানে পাওয়ারে কয়টা ডিজিট থাকবে এটা নির্দেশ না করার কারণে এখানে পূর্ব নির্ধারিত জাস্ট দুইটা ডিজিট থাকবে এবং সেটা চারটা কলামে ব্যবহার করা হবে ইএস এর একটা ব্যবহার আছে ডিএস এর দুইটা ব্যবহার দেখতেছি ই এন এর দুইটা ব্যবহার দেখতেছি টোটাল ছয়টা ব্যবহার কিন্তু আমরা দেখতেছি ই এর জন্য দুইটা ইএস এর জন্য দুইটা ই এন এর জন্য দুইটা তো আমরা এগুলো যদি বিল্ড করলাম কোনো এরর নাই এখন আমরা রান করি রান করলে এখন কিন্তু আমাদের সবগুলো একসাথে দেখাচ্ছে এখানে কিন্তু আমরা খুব ক্লিয়ার দেখতেছি ই এডিটরের মূল কাজটা কি ই এডিটরের মূল কাজ হচ্ছে পয়েন্টের পয়েন্টের বাম পাশে একটা জিরো ডিজিট রাখবে জিরো ডিজিটটা পয়েন্টের বাম পাশে রাখবে আর ইএস এডিটরের কাজটা কি ইএস এডিটরের কাজ হচ্ছে পয়েন্টের বাম পাশে একটা জাস্ট নন জিরো ডিজিট রাখবে জাস্ট সিঙ্গেল নন জিরো ডিজিট রাখবে যেমন থ্রি রাখছে এখানে আর ই এন এডিটরের কাজ হচ্ছে পয়েন্টের বাম পাশে হাইয়েস্ট তিনটা নন জিরো ডিজিট রাখতে পারবে এর বেশি রাখতে পারবে না আর এখানে যেটা লেখা আছে সেটা হচ্ছে এটা এখানে যে এখানে আমি ই এর মান দেই নাই অর্থাৎ পাওয়ারে কয়টা ডিজিট থাকবে এটা দেই নাই এই জন্য জাস্ট দুইটা ডিজিট রাখছে জিরো ওয়ান কিন্তু এখানে আমি পাওয়ারে বলছি চারটা ডিজিট রাখতে হবে তো এই জন্য চারটা ডিজিট তোলার জন্য এরকম চারটা ডিজিট লিখছে তারপর এখানে ইএস এর ক্ষেত্রে আমি এখানে কিন্তু ই এর মানটা কত হবে মানে পাওয়ারে কয়টা ডিজিট থাকবে এটা লিখি নেই এই জন্য জাস্ট দুইটা ডিজিট রাখছে এটা বাই ডিফল্ট বা পূর্ব নির্ধারিত 
আর এখানে ই এর পরে আমি ফোর লিখছি এই জন্য চারটা ডিজিট কিন্তু রাখছে এখানে এখানে চারটা ডিজিট রাখছে এখানে আমি থ্রির সাথে কোনো পাওয়ারে কয়টা ডিজিট থাকবে এরকম লিখি নাই এই জন্য জাস্ট দুইটা ডিজিট রাখছে এখানে জিরো সিক্স কিন্তু এখানে আমি লিখছি পাওয়ারের চারটা ডিজিট থাকবে বা সূচকে চারটা ডিজিট থাকবে এই জন্য এখানে চারটা ডিজিট লিখে আছে তো এই জিনিসগুলো আমরা মোটামুটি বুঝলাম এখানে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে এখানে কিন্তু ই এন এডিটর কিন্তু অবশ্যই এখানে থ্রি সিক্স নাইন থাকবে অবশ্যই এগুলো খেয়াল রাখতে হবে এইরকম খুঁটিনাটি জিনিসগুলো আমরা আলোচনা করলাম তাহলে তিনটা এডিটরের কাজ কিন্তু আমরা দেখলাম যদি আমি একটা চ্যানেল বিহুতে দেখি তাহলে আমরা কয়টা এডিটরের কাজ দেখলাম তিনটা এডিটরের কাজ দেখলাম বিশেষ করে ই এডিটরের কাজ ই এস এডিটরের কাজ যেটা বিজ্ঞানীরা ইউজ করে ই এন এডিটরের কাজ যেটা ইঞ্জিনিয়াররা ব্যবহার করে এবং এখানে বিভিন্ন পার্থক্য দেখা গেল তো এতক্ষণ পর্যন্ত সময় দিয়ে যারা আমাদের এই টিউটোরিয়াল দেখছেন তাদের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ এবং আপনাদের সাহায্য সমর্থন নিয়ে আমাদের এই টিউটোরিয়াল সামনের দিকে গিয়ে যাবে এই চ্যানেলটা এই আশা এবং প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো আমি এই টিউটোরিয়াল থেকে বিদায় নিচ্ছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি আপনারা এই টিউটোরিয়াল সাথে থাকবেন আপনাদের সমর্থন এবং সহযোগিতা নিয়ে ম্যাথে আমার শুকুর এই চ্যানেলটা এগিয়ে যাবে এই আশা এবং প্রত্যাশা নিয়েই সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি